Wir heißen euch wieder herzlich willkommen mit einer weiteren Episode. Auf unserer Erkundungstour durch das Enstal führen uns unsere Schritte auf den Höchstein und als Tipp auf Unterkunft zeigen wir Ihnen die Apartments Chalet Reiteralm. Wir starten bei der Seilbahn in Haus im Enstal und fahren mit ihr hoch zur Bergstation. Diese historische Seilbahn wurde 1960 gebaut und ist heute noch fast unverändert in Betrieb. Sie ist damit eine der ältesten noch in Betrieb befindenden Seilbahnen in Österreich. In den Sommermonaten fährt sie ab 8 Uhr, also eine Stunde früher als die neue Seilbahn am Ortsende. Die letzte Talfahrt ist um 16.30 Uhr, sodass für die Umrundung ein Zeitfenster von 8,5 Stunden zur Verfügung steht. Der Karte zufolge dauert diese Variante 6 Stunden, ist 12 km lang und hat fast 1100 Höhenmeter zu bewältigen. Die niederen Tauern sind eine Gebirgskette in Österreich an der Grenze zwischen den Bundesländern Salzburg und Steiermark. Der Höchstein liegt in der Obersteiermark im Bezirk Liezen. Der Gipfel befindet sich in demselben Zweig, in dem sich auch der zweithöchste Gipfel der Hochwildstelle befindet. An seinen Seiten liegen die Täler Riesachtal, Seewigtal, Gumpental und Oberhausgraben. Von der Bergstation geht es zum Hause Kaibling. Es wird unser erster 2000er auf der Strecke sein. Von hier aus hat man einen Blick auf den Dachstein, den Grimming, den Kampfspitz und natürlich unser Hauptziel, den Höchstein, auf der gegenüberliegenden Seite. Vom Kaibling geht es weiter vorbei an weidenden Schafen, auf dem nächsten 2000er, die Bärfallspitze. Von hier aus können wir den Moralmsee und einen Großteil unserer Route sehen. Von der Bärfahrspitze geht es weiter neben der Seeschatel zur Geiblinglochscharte. Von dieser Scharte geht es steil bergauf und es gibt zwei kurze Abschnitte, die an zwei Stellen direkt hintereinander mit einem Seil gesichert sind. Die nächste Scharte ist die Zwieslingsscharte, die ins Riesachstal führt. Von hier aus hat man einen Blick auf den kleinen Kaltenbachsee. Weder der Riesachsee noch das Tal selbst sind von hier aus zu sehen, beide sind von einem felsigen Vorberg verdeckt. Vom Sattel aus ist es nicht weit bis zur Abzweigung zum Gipfel. Knapp darunter muss man seine Angst überwinden und die drei kurzen, durch Stufen gesicherte Etappen aufsteigen. Dort erwartet sie ein gewaltiger Ausblick auf die gesamte Umgebung. Hochwildstelle, Hochgolling, Dachstein, Grimming und mehrere Gipfel sind von hier aus zu sehen. Der Hechstein hat eine Höhe von 2543 Metern. Vom Gipfel aus kann man entweder über den Grat zur oberen Filzscharte absteigen, was eine schwierigere Route ist, und eher für den Aufstieg empfohlen wird, oder man kehrt auf demselben Weg zurück und geht weiter zur Scharte unterhalb des Gipfels. Musik 
An der nächsten Scharte, nur wenige Minuten von der oberen entfernt, eröffnet sich der Blick auf das Seewigtal und den Pfannsee. Dort führt ein markierter Weg zur hans hütte und zum steirischen Bodensee. Nach einem Abstieg von etwa 400 Höhenmetern erreichen wir den Moramsee. Er ist der größte See im Gumpental und durch das Tal führt hier auch ein markierter Wanderweg. Vom See geht es unter der Bärfallspitze zurück zum Sattel, wo die Schafe am Morgen waren. Von hier sind es nur noch 45 Minuten und 2 Kilometer bis zur Seilbahn. Sobald die Seilbahn uns nach unten bringt, begeben wir uns zu unserer Unterkunft. Sie befindet sich in Schladming, in dem Ortsteil Gleiming. Unseres Apartment hat zwei Schlafzimmer, einen Balkon und ein Wohnzimmer mit Küche. In diesen Wohnungen gibt es auch die Möglichkeit für ein zusätzliches Bett, da die Couch im Wohnzimmer eine ausziehbare ist. Die Wohnung verfügt über eine separate Toilette und ein Badezimmer mit begehbarer Dusche. Es gibt auch größere dreistöckige Apartments für bis zu acht Personen. Die Sommergard Vorteilskater ist mit der Unterkunft mit dabei. Mit ihr können Sie kostenlos Seilbahnen, Parkplätze, Schwimmbäder und Ermäßigungen in der Umgebung nutzen. Alle Vorteile finden Sie unter schladming-dachstein.at. Im Sommer können Sie den Badesee in Pichel nutzen, der nur eine zweiminütige Autofahrt oder einen 15-minütigen Spaziergang entfernt ist. Schladming selbst ist nur 10 Autominuten entfernt. Im Zentrum befindet sich das Rathaus und eine Fußgängerpromenade mit Lokalen und Geschäften. In den Seitenstraßen befinden sich historische Häuser und die Stadt hat eine eigene Brauerei. Die Stadt und die gesamte Umgebung sind vor allem für ihr großes Skigebiet bekannt, das die vier Ausläufer der niederen Tauern zu einem großen Ganzen verbindet. Und das war's dann auch schon mit den niederen Tauern und Schladming. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, vergesst nicht den Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Wir hoffen, dass das Video eine Inspiration für ihre eigenen Aktivitäten im Draußen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns auf das nächste Mal. Musik